ambalo nimelipa kichwa cha habari swali hili la kwanza nimelipa kichwa cha habari tunachosema punyeto inavyoathiri uzazi punyeto inavyoathiri uzazi swali linasema hivi Dokta mimi naomba unisaidie mimi ni kijana mwenye umri wa miaka 26 na sita. nimepiga punyeto au kwa jina lingine masturbation kwa muda mrefu sana je naweza kuzalisha kwa sasa nimeacha ila naogopa kuoa msije kuwa ni mwanaume tasa naomba unisaidie sambamba na swali hilo nimeleoka swali lingine ambalo linakwenda kwenye kwenye la 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 la, 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 la punyeto naomba nilisome alafu nitajibu maswali yote kwa mpigo Nasema dokta mimi ni kijana mwenye umri wa miaka 24 nina mke na mtoto mmoja. Dokta nimesikia kwamba masturbation ni hatari sana. Mimi nimefanya hilo nikashindwa kuacha japo tayari na mke. Wakati mwingine navizia mke wangu akitoka kidogo nafanya ndo roho yangu inakuwa na amani. Dokta naomba msaada wako niachane na hili. Okay, ni hivi. Uh, mchezo wa masturbation wanafanya watu wengi sana na vijana wengi wanafanya na kuna watu wengine wanashabikia kwamba haina madhara. Napenda nikwambie kwamba ninao ushahidi wa kutosha uh, kukuambia kwamba masturbation au punyeto ina madhara kwa kijana au mwanaume yoyote yule. Unapofanya masturbation kuna unapokuwa umemwaga zile mbegu kuna hewa inayoingia ndani itakwenda kuathiri misuli na mishipa afahamu kwenye hayo maeneo. Ile hewa inapoingia kule ndani inaenda kutengeneza ukungu wa aina fulani. Ule ukungu utakuwa unaongezeka uzito kwa hadi siku zinavyoenda. Hata kama umeacha. Kwao kabla hujapata tiba ule ukungu huwezi kutoka kuna tiba maalum ambayo unaitoa ambayo inaambatana na zoezi dogo na kaa kwenye kiti hapo kitanda mahali popote pale. Unabana kama unazoea ya ndogo alafu unaachia. Unabana kama unazoea ya ndogo alafu unaachia. Alafu ndio tutumie hiyo dawa ambayo nitakupatia. Inakuja na maelekezo yake ndio tunakomeona kuna bana mara ngapi iliweze kutumia hiyo dawa. Sasa lengo lake ni kuondoa ule ukungu ambao unasababisha mishipa fahamu isifanye kazi vizuri na kusababisha mzunguko wa damu uweze kuwa mzuri uweze kusimamisha. Sasa kwa sababu swala la uzazi ni kwamba iwapo ulianza masturbation katika umri mdogo miaka 16, 17, 18 18 na ukawa una sawa ukawa unafanya mara nyingi labda mara tano kwa wiki. Sawa, naomba na, naomba niongee na najua naongea kitu ambacho kinawagusa uh, wa, 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 watu mahali pazito kidogo ni kwamba iwapo ulianza kwenye umri mdogo alafu kawa unafanya mara nyingi uwezekano wa kuwa tasa ni mkubwa uwezekano wa kuwa tasa ni mkubwa kwa sababu gani unakuwa umeanza kuzitoa zile mbegu na kukisumbua kile kiwanda cha mbegu za uzazi katika umri mdogo ambapo zinakuwa haja haijakomaa sawa sawa kile kiwanda hakijakomaa sawa sawa kwa uwezekano wa kuwa tasa unakuepo na vile vile utapata tatizo la kuwahi kumaliza nguvu za kiume zitakuwa ni ndogo na vivile uume ukubwa wa uume utapungua unaweza ukawa na kiumbe kidogo na uume mdogo kutokana na mchezo huu wa masturbation vile vile tuingie kwenye upande huyu wa mtu ambaye yuko ndani ya ndoa lakini ameshindwa kuacha ni hivi mwanaume anapokuwa anafanya masturbation anatumia mkono wake kwa hiyo ana control anatawala pressure nguvu inayotumika pale hasa unapofanya mapenzi na mkeo Upati msugwano kama ule ulikuwa unaupata wakati unafanya masturbation. Kwa hiyo utajikuta kwamba unapata raha sana unapofanya masturbation kuliko unapofanya mapenzi na mkeo na ndio hali hiyo imekukuta wewe. Kwa hiyo kuna mambo mawili ya kukusaidia. Sawa? So, la kwanza ni jinsi gani wewe unaweza ukafurahia tendo la ndoa na mke wako. Una maelekezo maalum ambayo unapaswa kuyafanya. La pili ni jinsi gani wewe unaweza ukaacha lakini itakuwa ni rahisi kwa wewe kuacha iwapo sawa iwapo utaweza kupata raha ya kiwango kile kile kwa mke uliye naye kwa hiyo basi unachopaswa kufanya ni kuangalia mkao gani utakuletea wewe msuguano mkubwa lakini la pili vile vile ni jinsi gani unaweza kumfanya mke wako sawa akusaidie upate msuguano mkubwa Sawa, kwa mfano mwanamke anapokuwa amebana mapaja yake vizuri, kwa hiyo unaingiza kiumbe chako, alafu unamwambia mwanamke abane mapaja yake au miguu yake inakuletea msugwano mkubwa, utaweza kumaliza kwa mshindo mkubwa sana. Na hii ndio mchezo huu wa masturbation punyeto ndio huu ambao umepelekea wanaume wengine kutamani kutembea kinyume na maumbile na wake zao. 
kwa sababu eneo lile la kinyume na maumbile lina mbano mkubwa ni swala hilo hilo ambalo linasababisha wanaume wengi wapendelee kunyonywa na wake zao sasa unaweza una, una, kuona jinsi gani uh, mchezo huo una, una, unaleta matatizo katika maeneo mbali mbali kwa hiyo utakuta mwanaume analazimisha mke wake amnyonye mwanamke uh, mwanamke mwingine mara nyingine hataki hawapendelei vitu kama hivyo vipo sawa japokuwa hakuna madhara iwapo utakuwa mwaminifu kwa mtu mmoja sawa lakini uh, kutakuwepo na madhara kama utakuwa unanyonya wanaume wengi wengi uh, kuna madhara lakini kama mwanaume mwana, mwana uliye naye ni mmoja kuna madhara inazunguza kitu ambacho kimethibitishwa kisayansi kwa hiyo ni eneo ambalo napaswa kufanywa kazi kwa hiyo kama una matatizo uh, hayo ya nguvu za kiume au kiume chako kidogo tuwasiliane nayo dawa ambayo inaweza kuletea mabadiliko ya kudumu katika maeneo hayo okay ningeja kwenye swali lingine